ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து இயற்கையாக மரணம் அடைஞ்சாங்களா இல்லை அவங்க கொல்லப்பட்டாங்களா கவர்னர் பார்த்துட்டு வெளியே வந்துட்டு அம்மா விரல் தூக்கி காமிச்சாங்க வெற்றிசேனை காமிச்சாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு பதினோரு டாக்டர் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கேள்விப்படுறோம் அதனால வெளியே அந்த அதிசயங்கள் போகாமல் காக்குறதுக்காக உயிரோடு இருக்காங்கன்னு காமிக்கிறதுக்காகனாலும் உள்ள அவங்களை அலோவ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களே உள்ள அலோவ் பண்ணலன்னும் போது அந்த சந்தேகம் இன்னும் வலுக்கு வலுக்குது இவங்களுக்கு அந்த ரிட்டைலர் சின்னம் இல்லைன்னா இவங்கனால மக்கள்கிட்ட போகவே முடியாது ஏன்னா இவங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு முகம் இல்லை அவங்களுக்கு சார் வணக்கம் ஜெயலலிதாவுடைய மரணத்தை ஒட்டி நீதி விசாரணை வந்து தொடங்கியிருக்கு அந்த நீதி விசாரணையில் வந்து முதல் நபராக நீங்கள் வந்து ஆஜராகி உங்களுடைய கருத்துக்கெல்லாம் முன் வச்சுருக்கீங்க என்னென்ன பண்ணிங்க சார் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுடைய மரணத்தை அந்த சந்தேகத்துக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ரிட்டையர்ட் ஜஸ்டிஸ் ஆறுமுசாமி கமிஷனில் நான் முதல் ஆளாக என்னுடைய பிரமாண இதுகளை வந்து ஆவணங்களை தாக்கல் பண்ணியிருந்தேன் அது சம்மந்தமாக விளக்கம் அளிக்கிறதுக்காக நேற்றும் இன்றும் நான் ஆணையத்துக்கு சென்றிருந்தேன் ஓகே இந்த ஆணையத்தில் உங்ககிட்ட அந்த விளக்கம் அளிக்கிறப்ப அந்த 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 விசாரணை முறை எப்படி இருந்தது ஆணையத்தின் தலைவர் ஜஸ்டிஸ் ஆறுமுகசாமி வந்து அவருக்கான சந்தேகங்களை என்கிட்ட வந்து கேட்டு இது விளக்கங்களை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டார் அதில் வந்து நான் தாக்கல் பண்ணியிருந்த மூணு முக்கியமான விஷயம் வந்து அந்த டிஸ்சார்ஜ் செமரி ஆஃப் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் அதுவும் அன்றைய ப்ரெஸ் ரிலீஸ் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் கொடுத்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் உள்ள அந்த முரண்பாடுகளை நான் அதில் வந்து பதிவு பண்ணியிருந்தேன் ஒன்று ரெண்டாவது ஜெயலலிதா அவர்கள் கைரேகை சம்மந்தப்பட்ட அந்த சர்ச்சைகளை வந்து பதிவு பண்ணியிருந்தேன் மூன்றாவது அவங்களுடைய கையெழுத்து நான் ஃபோர்ஜரியாக நினைச்சக்கூடிய அந்த கையெழுத்து சம்மந்தப்பட்டதுகளையும் நான் அங்கே வந்து பதிவு பண்ணியிருந்தேன் அது சம்மந்தமான விளக்கங்களை வந்து ஜஸ்டிஸ் அவர்கள் கேட்டு தெளிவு பெற்றார்கள் நீங்கள் விசாரணை ஆணையத்தின் முன்னாடி பேசின அடிப்படையிலேருந்து பார்க்குறப்ப ஜெயலலிதாவுடைய மரணத்தில் வந்து ஒரு வலுவான சந்தேகம் இருக்கிறதா தெரிய வருது என்னென்ன சந்தேகங்கள் வந்து நீங்கள் பட்டியலிடுறீங்க பார்க்கல ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து அப்போல அட்மிட் ஆகிறாங்க எழுவத்தஞ்சு நாள் உள்ள அட்மிட் ஆகியிருக்கிறாங்க அப்போ வந்து அங்கே சிகிச்சைக்கான ஒரு டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி வந்து அப்போலோ மருத்துவமனையோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் ஏழு பனிரெண்டில் வந்து வெளிவருது ஆனால் அன்றாடம் வந்த அப்போலோ ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பப்ளிக்காக தந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ஆகட்டும் அதிமுகவோட செய்தி தொடர்பாடுகள் கொடுத்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து அன்றைய முதல்வர் வந்து ஏதோ காய்ச்சலுக்காக அட்மிட் ஆன மாதிரியும் ஒரு நீர்ச்சத்து குறைபாடுல இருந்த மாதிரியும் அதெல்லாம் நல்லாயிட்டாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஃபிசியோதெரபி பண்ணுறாங்க பல வித விளக்கங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் சம்மரியை உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாளும் அவங்க வந்து கோமா ஸ்டேஜில் வெண்டிலேட்டர் கருவி பொருத்தப்பட்டு ஒரு செயற்கை சுவாசத்தில் தான் இருந்ததாக தெரிய வருது அந்த முரண்பாடை நான் எடுத்துரைத்தேன் இல்லை ஒரு மருத்துவராக வந்து அவங்களுடைய உடலில் என்ன பிரச்சனை இருந்தது அதாவது நீங்கள் எழுப்புகிற அந்த சந்தேகங்களுக்கு உங்கள் தரப்பில் இருக்கிற அதை வாதங்கள் அதாவது ஆதாரங்கள் என்னென்ன இருக்குது ஆமாம் இப்போ அந்த சம்மரியை பார்த்தாலே முதல்வர் வந்து அவங்க ஒரு இது தீவிர வந்து டயபெட்டிக் பர்சன் அன்றைய லெவலில் அவங்க பிளட் சுகர் பார்த்தாலே ஐநூற்றி அறுபது கிட்ட போட்டுருக்குறாங்க அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கிறாங்க நிறைய ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வகை வியாதியில் இது பண்ணியிருக்காங்க சம்மரியில் கொடுத்துருக்க வியாதி பார்த்தீங்கன்னா செப்டிக் ஷாக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கிறாங்க சக்கரச்சத்து நோயாளினால் இன்ஃபெக்ஷன் உடம்பில் வந்து அவங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க நடுவில் வந்து ஃபிட்ஸ் வந்த மாதிரி கூட கேசியெலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ சுயநிலை இல்லைன்றது அதுலேருந்தே தெரிய வருது ஆமாம் அப்போ இந்த மாதிரி முரண்பாடுகளை நான் ஆணையத்தில் எடுத்து சொல்கிறேன் ஒரு மருத்துவராக செப்டிக் ஷாக்கு ஏஆர்டிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம தெளிவாக நம்ம கேட்டுக்கிறோம் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சின்ரம் சொல்லுவாங்க இதிலேருந்து தப்பிச்சவங்க பத்தில் ஒருத்த ரெண்டு பேருங்க இது பண்ணுவாங்க திரும்ப மீண்டு வர முடியும் அந்தளவுக்கு ஒரு தீவிரமான ஒரு நோய் தொற்றில் பாதிக்கப்பட்டு அவங்க அட்மிட் ஆகிருக்கிறாங்க இப்போ வெளிவந்த செய்திக்கும் அதுக்கும் உள்ள அந்த முரண்பாடுகளை நான் எடுத்து ஆதாரப்பூர்வமாக அந்த கேசியிட்ட காமிச்சு நான் பேசினேன் சம்மரியை காமிச்சு இல்லை ஒரு முக்கியமான பாதிப்பு ரொம்ப கடினமான பாதிப்பால் வந்து முதல் முன்னாள் முதல்வர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க உறுதி அந்த நேரத்தில் தான் வந்து திருப்பரங்குன்றம் வந்து இடைத்தேர்தல் வந்து நடந்தது அந்த இடைத்தேர்தல் சம்மந்தமாக வந்து அவங்க வந்து கைரேகை போட்டு ஏ கே போஸ்க்கு வந்து ஒப்புதல் கொடுத்ததாக வந்து ஆவணங்கள் சப்மிட் பண்ணாங்க இது ஏதோ இடிக்குது அதை பற்றி இடைத்தேர்தல் நடந்ததுன்னா ஒரு தொகுதி இல்லை தமிழகத்தில் மூன்று தொகுதியிலையும் புதுச்சேரியில் ஒரு தொகுதி மொத்தம் நாலு தொகுதியில் நடக்குது அப்போ தான் அந்த கட்சியின் பொதுச்
சட்டத்துக்கு புறம்பாக வாங்கியிருக்கிறாங்க வாங்கி பண்ணி இருபத்தெட்டாம் தேதி நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ணுறாங்க அதை ரிஜெக்ட் பண்ண வேண்டிய ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் வந்து அதை ஒரு ப்ரெஷர் காரணமாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ அவர் ரிட்டைலர் சின்னத்தில் போட்டிடுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது நடந்திருக்கு இந்த இடைத்தேர்தலில் ஒரு குளறுபடி நடக்குது அதையும் நான் வந்து இதில் வந்து நான் இல்லை ஏன் வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதுக்கான காரணம் என்ன இப்போ இது இல்லை இது வந்து நான் வந்து இது சம்மந்தமாக ஒரு எலெக்ஷன் பெட்டிஷன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் போட்டிருக்கிறனால வழக்கு நடந்துக்கிட்டுனால அதை பற்றி நம்ம நிறைய செய்திகளை நான் வெளியே இப்போ கொடுக்க முடியாது ஆனால் சட்டத்துக்கு புறம்பாக அந்த கைரேகை பெறப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அதில் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்ல வர்றது ஒரு நார்மலான ஒரு பர்சன் கைரேகை வச்சார்னா அதில் ரிட்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வரி வரியாக தெரியும் நீங்களே என் கோடுகள் தெரியும் அதில் ஒரு நாலு டைப் ஆஃப் கைரேகை இருக்குது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் சயின்டிஃபிக்காக ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த கைரேகை யூனிக் இன்னொருத்தருக்கு வராது கைரேகை அதனால தான் கிரைமில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை முகமே பாருங்களேன் ட்வின்ஸாக பிறந்தால் கூட சின்ன ஒரு மாற்றம் இருக்கும் அப்படின்னும் போது கைரேகை வந்து எல்லாருக்கும் மாறி இருக்கும் அப்போ இதுதான் அந்த ஆதாரபூர்வமாக லீகல் நிற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கையெழுத்தை விட முக்கியம் வந்து கைரேகை கிடையாது அப்போ அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு உயிரோட்டமே இல்லாமல் இருக்கும் அந்த கைரேகை பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த படம் காமிக்கிறேன் நான் அந்த வரிகளே தெரியாது இப்போ எங்களோட சந்தேகம் வந்து இருபத்தி ஏழுக்கு முன்னமே அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பேப்பர் செய்திகளை பார்த்தோம் அவங்களுக்கு வந்து எம்பால்மிங் பண்ணாங்க வந்து பண்ணீங்கன்னா இறந்து போன ஒருத்தருக்கு வந்து உடம்புல வந்து ஃபார்மால்டிகைடு சில கெமிக்கலை சேர்த்து அந்த உடம்புல ரத்த குழாயில செலுத்திடுவாங்க உள்ள அப்புறம் வந்து எங்கெங்க முகங்கள்ல அந்த பள்ளங்கள் இருக்கோ அதை நிரப்புறதுக்கு ஜெல்லுன்னு இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்க கூட பாத்துருப்பீங்க அவங்களோட முகத்துல ஒரு நாலு புள்ளி இருந்திருக்கும் அந்த சந்தேகமான சர்ச்சைகள் எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து எழுபத்தி ஐந்து நாட்கள் இருக்கும்போது நிச்சயம் வெயிட் லாஸ் இருக்கும்ல நம்ம பார்க்கும்போது ஜெயலலிதர்கள் வெயிட் குறைஞ்ச மாதிரியே தெரில நம்மளுக்கு பார்க்கையில் அப்போ வந்து அதை வந்து இந்த எம்பால்மிங் முறையில் அதை சரி பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுலேயும் வந்து மக்கள்கிட்ட ஏற்பட்டிருக்க ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா ஒரே நாளில் அவங்க இறந்து இந்த காரியங்களாலும் செய்கிறாங்க எதுக்கு எம்பால்மிங் பண்ணணும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் வச்சுருந்து மக்கள் எல்லாம் போய் அஞ்சலி செலுத்துறதுக்கு வச்சுருந்தா எம்பால்மிங் பண்ணணும் ஆ பரவாயில்ல இப்போ ஏன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் மக்கள்கிட்ட எழுது இன்னும் அவங்களுடைய கால்களை கூட வெட்டி எடுத்துட்டாங்கன்னு கூட நம்ம நிறைய பேப்பர்களை செய்திகளை பார்த்தோம் நம்ம இப்போ இதுக்கெல்லாம் விடை வேணும்னா இதை மேற்கொண்டு தானே வந்து விசாரிக்கணும் ஓகே இப்போ அவங்க போட்ட அந்த கைரேகை வந்து சுய நினைவோட போடல அப்படின்னு வந்து தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க உறுதி சுய நினைவு இல்லைங்கிறது வந்து நீங்கள் எப்படி அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா முன்கூட்டியே இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை கோமாவில் இருந்தாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை அந்த கைரே கைரேகையை இவர்கள் வந்து செயற்கையாக அவங்கள அறியாமலே வந்து எடுத்து வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா அதை கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்க ஆமாம் இப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட் அவங்க வந்து செயற்கை சுவாச கருவியில் இருக்கிறாங்க ரெக்கியாசிமை பண்ணி கருவியில் இருக்கும் பொழுது சயின்டிஃபிக்காகவே ஒரு பேஷண்ட் நோயாளியை மயக்க நிலையில் தான் டாக்டருக்கு வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஃபாரின் டியூப் உள்ளே இருக்கல ஒரு உறுத்தல் இருக்கும் அப்போ வந்து எந்த நேரமும் தூக்க ஊசி போட்டிருப்பாங்க மசில்ஸை பேரலைஸ் பண்ணுற ஊசி போட்டிருப்பாங்க இப்போ சுயநினைவுக்கு அப்போ வாய்ப்பே கிடையாது அதனால் வந்து இதில் வந்து ஏதோ ஒரு சதி நடந்த மாதிரி தான் எனக்கு பார்க்கையில் தோணுது ஆமாம் சயின்டிஃபிக்காக நாட் பாசிபிள் கான்சியஸ் லெவலில் அவங்க இருந்திருக்க வாய்ப்பு கிடையாது அதான் நீங்கள் சொன்ன அடிப்படையிலே பார்க்குறப்ப உயிரோடு இருக்கிறவங்க வைக்கிற கைரேகை வந்து கோடுகள் வரும் தெளிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சுய நினைவற்று இருக்கிறவங்க இல்லை உயிரோடு இல்லாதவங்க வைக்கிற கைரேகை வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காதுன்னு சொன்னா அது எப்படின்னு உங்களுக்கு உங்ககிட்ட ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கு ஆதாரம் இருக்கு நான் இப்போ காமிக்கிறேன் நாள் பட்டுருச்சுன்னா நீர் சத்து குறைஞ்சோன்னு தோல்னா சுருக்கம் உழுந்துரும் அப்போ வந்து அந்த கைரேகை வந்து தெளிவாக இருக்காது அப்போ அது கைரேகை எடுக்கிறதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் டெக்னிக் இருக்கு சலையின் இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த விரல் புஸ்ன்னு வந்துடும் அதுக்கு பிறகு கைரேகை எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் சட்டம் சொல்லுது இதில் நாம் கோடிட்டு காமிக்கிறதே சட்டப்படி கைரேகை வாங்கலைன்றதான் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம இதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு இது கூட காமிக்கிறேன் நான் ரெண்டு மூணு படம் காமிக்கிறேன் இது அந்த ஃபார்ம் ஏ அவங்களுடைய கைரேகை உள்ள ஒரு இது இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெளிவே இருக்காது ஒரு ரேகை தெளிவு இருக்காது ஆமாம் இதை நான் வந்து என்லார்ஜ் பண்ணிக்க உங்களுக்கு இதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் நான் வீடியோக்கு தெளிவில்லாத கைரேகை தெளிவில்லாத கைரேகை இது இதில் அந்த கோடே தெரியாது இது அவங்க கைரேகை பெறப்பட்டதாக கூறப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபார்ம் இது இது ஜெயலலிதா கைரேகை இல்லை நார்மலாக ஒருத்தர் உயிரோடு ஒருத்தர் வைக்கிற கைரேகை நம்ம எல்லாம் பத்திர பதிவ
சமீபத்தில் கூட அமைச்சர் ஒருத்தர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அவர்கள் வந்து மக்கள்கிட்டே வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாரு மக்களை மன்னிச்சுக்கங்க நாங்கள் யாருமே போய் பார்க்கலேன்னு சொல்லி அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அடுத்த அடுத்த தகவல் கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இந்த சூழ்நிலையை நம்ம சேர்த்து கருத்தில் எடுத்து பார்க்கணும் வெறும் கையெழுத்து கைரேகம் மட்டும் சொல்லாமல் இது இப்போ என்னொன்று ஹியூமன் சைக்காலஜியை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சீரியஸாக இருக்க ஒரு பேஷண்ட்டு அட்லி உயிரோடு இருந்திருந்தாங்கன்னா கவர்னர் வரும்போதையோ இல்லை ஒரு சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வரும்போது கூப்பிட்டு காமிச்சிருப்பாங்க உயிரோடு இருக்காங்கன்னு காமிக்கிறதுக்காகனாலும் உள்ளே அவங்களை அலோவ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களே இவ்வளோ அலோவ் பண்ணலைன்னும் போது அந்த சந்தேகம் இன்னும் வலுக்கு வலுக்குது இல்லை நீங்கள் இவ்வளோ சந்தேகங்கள் சொன்னாலும் கூட அப்போ வந்து மத்திய அமைச்சர்கள் உட்பட வந்து எல்லோருமே வந்து மருத்துவமனைக்கு வந்தாங்க அதே போல் உங்களுடைய கட்சியில் கூட செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வந்து மருத்துவமனைக்கு வந்தார் எல்லாருமே வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க அப்போ அவங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு போனது வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பார்வையை தானே உருவாக்குனது இல்லை இப்போ எங்கள் செயல் தலைவர் பார்க்கும் பொழுது எதிர்கட்சி தலைவராக வர்றாரு ரெண்டாவது மாடிக்கு போகிறாரு அங்கே இருக்க மினிஸ்டர்கள் வந்து அவங்க ஜெயலலிதா உடல்நிலையை பற்றி சொல்கிறாங்க கேட்டுட்டு வந்தார் வெளியே வந்து எதுவும் ப்ரெஸ் எதுவும் பே பார் பார்க்கலை ஆனால் கவர்னர் பார்த்துட்டு வெளியே வந்துட்டு அம்மா விரலை தூக்கி காமிச்சாங்க வெற்றி சேனை காமிச்சாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போலோ ப்ரெஸ் ரிலீ இது ராஜ்பவன் ப்ரெஸ் ரிலீஸை பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பேஸ்கெட்டில் ஃப்ரூட்ஸ் கொண்டு போன மாதிரியும் வாடில் போய் பார்த்த மாதிரியும் அவங்ககிட்ட கொடுத்து வாழ்த்திட்டு வந்த மாதிரியும் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் இருக்கும் ஆமாம் அதனால் செயல் தலைவர் வந்து போகிறாரு விசாரிச்சுட்டு வந்துடுறாரு அவ்வளோதான் இவங்க தான் வந்து உள்ள நல்லா இருக்காங்கன்னு வெளியே ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து இவங்க தான் சொல்கிறாங்க அதனால தான் எங்கள் செயல் தலைவரும் எல்லாம் பிற பல கட்சியில் உள்ள தலைவர் என்ன கேட்குறாங்க சிபிஐ என்கொயரி தான் கேட்டாங்க கமிஷன் யாரும் கேட்கல சிபிஐ என்கொயரின்னு தான் இதில் வந்து முழுமையான ஒரு இது நம்மளுக்கு கிடைக்க முடியும் அதனால் கமிஷன் தான் ஒரு ரிப்போர்ட் வேணால் தரும் பல நேரம் கமிஷனுங்களை பார்த்துருக்கோம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு அதனால் நிச்சயம் வந்து இதில் வந்து ஒரு விரிவான ஒரு அறிக்கை வேணும் அப்போ இதில் வந்து நம்ம வெளியே இருந்து அந்த ரிச்சர்ட் பிள்ளை டாக்டரையுமே நம்ம விசாரணைக்கு அழைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு கமிஷன் ஏதோ இன்னும் கூடுதலான அதிகாரம் கேட்டிருக்கிறதா நம்ம தகவல்களை பேப்பர்ல பார்க்கணும் நீங்க கொடுத்த இந்த ஆதாரங்கள் உங்களுடைய விளக்கங்கள் எல்லாமே கமிஷன் வந்து எப்படி பார்த்தது அது எந்த அளவுக்கு அவங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க நிச்சயம் ஜஸ்டிஸ் வந்து அதை வந்து நான் சொன்னது எல்லாமே கூர்ந்து கேட்டாரு அதுல இருக்க சந்தேகங்களை வந்து அவர் கேட்டு விளக்கம் பெற்றாரு தக்க நேரத்துல இதுக்கான நடவடிக்கைகளை நாங்க எல்லாமே செய்வோம் இருக்கிறாரு நான் இன்னைக்கு அடிஷனலா கூட நான் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முகாந்திரம் இதுல இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சர்டிஃபைடு பிங்கர் பிரிண்ட் டிஎஸ்பி அப்படி போஸ்ட் இருக்கு தமிழக அரசுல அவர் ரிட்டையர்ட் பர்சன் அவர் ஆனா சர்டிஃபைடு பர்சன் அவர்கிட்ட போய் ராவனுக்கெல்லாம் காமிச்சு அவர் இதுல வந்து முகாந்திரம் இருக்கு இதுல ஏதோ போர்ஜரி நடந்திருக்குன்னு சொல்லி சொன்ன பிறகுதான் தைரியமாக நான் இதை வந்து இந்த ஆவணத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன் இந்த கமிஷன்ல இதுக்கு நம்மளுக்கு நீதி கிடைக்கலைன்னா கோர்ட்டு படியேறதுக்கும் நான் தயங்க மாட்டேன் இல்ல உங்களுடைய நேர்காணல முழுமையா நம்ம பாக்குற வரைக்குமே நீங்க சொல்ல வர்றது வந்து ஜெயலலிதாவின் மரணம் வந்து சந்தேகத்துக்குரியது அப்படிங்கறத நீங்க சொல்ல வந்து ஐந்து பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இறக்கல அதற்கு முன்னுமே நடந்துட்டது இது விசாரணையில தெரிய வர அப்ப இவங்க மறைக்கிறதுக்கான தேவை என்ன இருக்கு யார் மறைச்சா ஆமா கட்டம் இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு குரூப்புக்கு ஆதாயம் இருக்கணும்ல அது எல்லாரும் நிச்சயம் சசிகலா அவங்களுக்கு தான் அதுல ஆதாயம் இருந்திருக்கணும் இன்னும் சிலர் மத்திய அரச கூட இதுல குற்றம் சாட்டுறாங்க ஜெயலலிதா இருந்தா பிஜேபி உள்ள வர முடியாதுன்னு சொல்றாங்க அதனால பல பல அரசியல் காரணங்கள் நுணுக்கங்கள் இதுல இருக்கக்கூடிய புது புதைந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இதுல இருக்கு இருக்கு இல்ல ஆனாலும் கூட அன்னைக்கு வந்து இந்த நீதி விசாரணை அன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா வந்து ஓபிஎஸ் வந்து முதலமைச்சரா இருந்தாரு அதே போல மத்திய அமைச்சர்கள் எல்லாருமே வந்தாங்க இன்னைக்கு இந்த ஓபிஎஸ் இவங்க எல்லாமே எதிர்முகாமல் இருக்காங்க இப்ப அவங்களையும் கூட தேவை தேவைப்பட்ட நீதி விசாரணை பண்ணலாம் இல்லைங்களா கட்டாயம் நாங்க பதினேழு பேரை கேட்டிருக்கிறோம் திருமதி சசிகலால ஆரம்பிச்சு ஓபிஎஸ் ல இருந்து என்றைய முதல்வர் யூபிஎஸ்ல இருந்து நிறைய வரிசையா கேட்டிருக்கிறோம் சிகிச்சை அளித்த டாக்டர்களை விசாரிக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறோம் அங்க இருந்து நர்சிங் ஸ்டாஃப் விசாரிக்கணும்னு சொல்றோம் ஏன்னா ஒரு பதினோரு டாக்டரை டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கேள்விப்படுறோம் அதனால வெளியே அந்த ரகசியங்கள் போகாம காக்குறதுக்காக அப்ப எங்கேயாச்சும் ஒரு ஃபுட்டேஜ் இருக்கும்ல அவங்க ரூம் கிட்ட இல்லாட்டி கூட வேற பாதைகள் இருந்திருக்கணும்ல அப்ப கிராஸ் பண்ணும் போது ஏதாச்சும் கிடைச்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி அப்பளோ ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணணும் இப்ப நிறைய இப்ப சினிமா வர ஆரம்பிச்சிச்சு ரமணா படம் வருது மெர்சன் வருது மருத்துவத்துறையவே கேள்வி பண்ற அளவுக்கு வந்துட்டது அப்ப என்னோட இதெல்லாம் வந்து அப்பளோ மருத்துவமனை மருத்துவ
இதை நீடிக்கிற வரைக்கும் இவங்க ஆர்கே நகர் தொகுதியில் தேர்தல் கொண்டு வர மாட்டாங்க உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த மாட்டாங்க அப்போ இவங்களுக்கு அந்த ரிட்டைலர் சின்னம் இல்லைன்னா இவங்கனால மக்கள்கிட்ட போகவே முடியாது ஏன்னா இவங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு முகம் இல்லை அவங்களுக்கு இல்லை இப்போ இந்த தருணத்தில் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த கையெழுத்து சம்மந்தமாக இடைத்தேர்தலை ஒட்டி நீங்கள் வந்து ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அந்த வழக்கில் வர முடிவு முடிவு வந்து இந்த வரப்போகிற ஆர்கே ஆர்கே நகர் எலெக்ஷனை வந்து தடுக்குமா அது ஏன்னா அது உங்களுக்கு சாதகமாக வந்ததுனா நிச்சயம் இப்போயே மக்கள்கிட்ட வந்து அதிமுகவுக்கு மேலே உள்ள அந்த நம்பிக்கை எல்லாம் போயிடுச்சு அதேமா ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு வந்து மக்களோட மனநிலை வேறா வேறா தான் இருக்கிறது அதனால தான் வந்து இன்னும் ஒரு மைனாரிட்டி அரசை வந்து பிஜேபினா காப்பாத்தி வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ டிஸ்மிஸ் பண்ணி ஒரு எலெக்ஷன் வந்தால் உறுதியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து ஒரு பெரும்பான்மையான வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஜெயிக்கக்கூடிய சூழலை தான் இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்குது ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து இயற்கையாக மரணம் அடைஞ்சாங்களா இல்லை அவங்க கொல்லப்பட்டாங்களா இல்லை இப்போ மரணத்தில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று ஆக்டிவ் ஒன்று பேசிவ் ஆக்டிவ்ன்றது நம்ம கத்தி எடுத்து குத்துறது இல்லை பேசிவ் வந்து சிகிச்சை சரியாக கொடுக்காமல் கலந்தாழ்த்தினா கூட அதுவும் ஒரு வகையில் இது தானே அதனால் இது வந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட மரணமாக தான் நான் பார்க்குறேன்